tezahür, internet manevi topluluğunda popüler bir terimdir. Bizim zamanımızda TikTok'ta, Twitter'da ve YouTube'da gerçek aşka, yeni bir mesle, hayalinizdeki eve, ideal fiziksel sağlığınıza veya kesin miktarda paraya, nasıl ulaşabileceğinize dair tezahür stratejileri bulabilirsiniz. Ve gerçek şu ki, hayal ettiğiniz her şeyi gerçekten tezahür ettirebilirsiniz. İdeal tatil elbisesinden, tüm ideal hayatınıza kadar, her şeyi görselleştiriyor olabilirsiniz. Ama bunu nasıl başaracaksın? Cevap basit, ama son derece güçlü bir kavramda bulunabilir niyet. Niyet, dönüşüm ateşini başlatan kıvılcımdır. Bu sadece bir dilek ya da geçici bir düşünce değil. Bir şeyin gerçekleşmesi kesin bir kararlılıktır. Peki, niyetlerinizi yazmak neden bu kadar büyük bir fark yaratıyor? Kağıda kalem koyduğunuzda, beyninize güçlü bir mesaj gönderirsiniz. Beyninize ciddi olduğunuzu ve bunun sadece geçici bir düşünce değil, somut bir hedef olduğunu söylüyorsunuz. Niyetlerinizi yazma eylemi, hayatınızın gidişatını yeni bir yöne çevirmenin ilk adımıdır. Şimdi, niyetinizi yazdığınıza göre, niyetlerinizi hazırlamanın zamanı geldi. Bu ne anlama geliyor? Niyetinizin, şu anda bulunduğunuz yerden, olmak istediğiniz yere bir yolculuğu temsil ettiğini kabul etmekle ilgilidir. A ve B noktaları olduğunu varsayalım, amacınızın yaşam tarzınızı iyileştirmek olduğunu varsayalım. A noktası, optimal olmayabilecek mevcut yaşam durumunuzu temsil eder ve B noktası, canlı, lüks ve lüks dolu ideal yaşam tarzınızı temsil eder. İfademiz, bu iki nokta arasındaki boşluğu kapatmak için, atmanız gereken adımları ve eylemleri özetleyen yol haritanız haline gelir. Ama asıl mesele şu, iyi niyetler yeterli değildir. Destekleyici düşüncelerin, devreye girdiği yer gibi dönüşümünüzü beslemek için, daha fazlası gerekir. Destekleyici düşünceler, eylemlerinizi yönlendiren duygusal ve motive edici güçlerdir. Daha iyi bir yaşam tarzı istemek örneğini koruyalım. Planınızı hayata geçirmenin zamanı geldi. Şimdi, açık bir niyetiniz ve destekleyici düşünceleriniz var. Buradaki gerçek tezahürün anahtarı, gün boyu, düşüncelerinizde ustalaşmaktır. Güne, herhangi bir şeyi başarabilecek, bir dahi olduğunuzu doğrulamak veya evrenin, sizin lehinize çalıştığına inanmak gibi, güçlendirici düşünceler düşünerek başlayın. Bunlar, günlük eylemlerinizin temelini oluşturan düşüncelerdir. Dönüşüm yolculuğunuzda, duygularınız son derece önemlidir. Duygularınızı, destekleyici düşünceleriniz ve niyetlerinizle aynı hizaya getirdiğinizde, esasen beden bedeninize, geleceğinizin bir ön izlemesini veriyorsunuz. Niyetlerinizde tutarlı olan eylemleri, tutarlı bir şekilde gerçekleştirdikçe, kararlarınızın etkilerini hissetmeye başlayacaksınız. Bir sonraki adım, bir günlük tutmak veya başarılarınızı kaydedebileceğiniz, görsel bir tahta yapmaktır. Ne kadar küçük görünürlerse görünsünler, örneğin daha erken kalkma niyetini belirlediyseniz ve başarılı olduysanız, bunu not edin, günlük 20 dakikalık yürüyüşünüzü veya derin nefes egzersizinizi belgeleyin yatmadan önce. Çevrenizdeki her şey, dönüşüm yolculuğunuza yardımcı olabilir veya engel olabilir. Niyetlerinize uyduğundan emin olmak için fiziksel ipuçlarını kullanın. Hatırlatıcıları gösterge tablonuza, masanıza, banyo aynanıza, buzdolabınıza veya sık sık göreceğiniz herhangi bir yere yerleştirin. Bu ipuçları, gelecekteki benliğinizi veya hedeflerinizi temsil eden basit kelimeler veya resimler olabilir. Amaç, bilinçli zihninizi tezahür ettirmek istediğiniz şeye odaklanmış tutmaktır. Bunu yaparken, bilinçaltınız, arzularınızı hayata geçirmek için yorulmadan çalışacaktır. Bu mevcut benliğinizin, temel metallerini, istediğiniz benliğinizin altınına dönüştürmekle ilgilidir. Ancak bu süreç her zaman basit değildir, temizlik ve yeniden dağıtmayı içerir. Son yıllarda, iç karıştırmaların yoğunluğunda, bir artış fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, çevremizdeki enerjinin değişmesi ve sinir sistemlerimizin uyum sağlaması gereklidir. Hayatın amacı, içimizdeki ilahi akışı engelleyen tabakayı, maskeleri ve alışkanlıkları atmak gibi görünüyor. Bilinçli farkındalık, değişim için en güçlü araçlardan biridir. Düşüncelerinizi, özellikle de artık hedeflerinize hizmet etmeyenleri gözlemlemekte başlar. Kendinizi, eski güçsüz düşünceleri düşünürken yakaladığınızda, onların siz olmadığınızı anlarsınız. Onlar, eski benliğinizin kalıntılarıdır, değişimi başlatmak için seçimlerinizi ve davranışlarınızı eleştirel olarak inceleyin. Kurban zihniyetini mi geliştiriyorsun? Kendin için sebepler mi uyduruyorsun? 
Bunlar, yeni yolculuğunuza çıkarken, terk etmeniz gereken alışkanlıklardır. Bunu düşünün, kendinizin, yeni bir versiyonu olmak için bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yol boyunca, artık size hizmet etmeyen eski benlik düşünceleri ve davranışlarıyla karşılaşacaksınız. Onlarla ne yapıyorsun? Bir yolculuğa çıkarken, bu benzetmeyi düşünün. Sadece, ihtiyacınız olanı doğru getirirsiniz, yolculuğunuzda size yardımcı olmayacak şeylerin ağırlığını taşımazsınız. Benzer şekilde, yeni niyetlerinizi tanımlarken, eski benliğinizin, uyumlu olmayan düşünce ve davranışlarını tanımlayın. Bu benzetme, sonraki adımlarınızı belirleme sürecini basitleştirir, geçmişi bırakmanıza ve dönüşüm enerjisinin sizi ilerletmesine, izin vermenize yardımcı olur. Enerjiniz, bir simyacının çilesindeki alev gibidir. Baz metalleri, altına dönüştürme ve varlığınızı safsızlıklardan, arındırma gücüne sahiptir. Mecazi anlamda konuşursak, metallerinizi, simyacı gibi tencereye karıştırmanız ve dönüşmek için, arınma sürecini yüz yüze kucaklamanız gerekir. Belki de son zamanlarda içinizde güçlü bir gerginlik hissetmişsinizdir, bu çevrenizdeki artan enerjiye bir tepkidir. Sinir sistemlerimiz, kişisel dönüşüm sürecinin bir parçası olan bu enerjiye uyum sağlamalıdır. Nihayetinde yaşamın amacı, içimizdeki ilahi akışı engelleyen katmanları, maskeleri ve alışkanlıkları dökmektir. Dönüşümsel yolculuğunuza başlarken, karşılaştığınız rahatsızlık, belirsizlik ve kaosun, arınma sürecinin bir parçası olduğunu göreceksiniz. Bu doğru. Bu zorluklar sizi iyileştirir, cürufu giderir ve kendinizin, daha gerçek bir versiyonu olarak ortaya çıkar. Yolculuğunuz, sadece hedeflerinize ulaşmakla ilgili değil, olmanız gereken kişi olmakla da ilgilidir. Şimdi, hedefler koymanın ve hedeflere ulaşmanın, güçlü bir sırrından bahsedelim. Dönüşüm yolculuğunuz üzerinde, önemli bir etkisi olabilecek bir sır. Bu hırslarınızı kendinize saklama kavramıdır, hedeflerinizi neden kendinize saklamanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Sorumlu ve motive kalmak için, onları başkalarıyla paylaşmak, iyi bir fikir değil mi? Bu yaygın bir inançtır, ancak bunun, büyüleyici bir yönü vardır. İşte size bazı iyi tavsiyeler, hedeflerinizi, kalbinize yakın tutun ve bunları, yalnızca gerçekten bilmesi gereken ve yolculuğunuzda sizi aktif olarak destekleyecek olanlarla paylaşın. Eylemlerinizin, sözlerinizden daha duyulabilir olmasına izin verin, kendi içinizde, niyetlerinizin gelişip büyüyebileceği, kutsal bir alan yaratırsınız. Hedeflerinizi gizli tutarak, onları dış doğrulamalardan, dikkat dağıtıcılardan ve potansiyel sanrılardan korursunuz. Başkalarının onayın ve tanınmasını istemek yerine, kendi motivasyon ve doğrulama kaynağınız olursunuz, perspektifinde ince ama önemli bir değişimdir. Dönüşümünüz için, katalizör rolünü üstlenirsiniz. Bu videonun sonu bu, her şey net bir niyette başlıyor, bu daha sonra, düşünceleri destekliyor ve hedeflerinize uygun, günlük eylemlerle besleniyor. Rahatsızlığı bir ilerleme işareti olarak kabul edin ve artık size hizmet etmeyen, eski alışkanlıkları bırakın. Enerjiniz, değişimin arkasındaki itici güçtür ve yolculuğunuz, arınma ve kendinizi dönüştürme sürecidir.